честь Дня защитника Отечества в Политехническом колледже прошли традиционные военно-спортивные игры. В этом году в соревнованиях участвовало четыре команды, которые представляли учебные заведения города. Медицинский колледж, Морской технический колледж, Политехнический колледж и Технологический техникум. Организатор мероприятия, учитель физкультуры Политехнического колледжа Евгений Кобелев подготовил эти соревнования для того, чтобы студенты почувствовали, что такое армия. Призвано для того, чтобы ребята у нас почувствовали вкус военной службы, которая им предстоит, почувствовали патриотизм за свою страну, ну и показали свою смекалку и свое умение. На всех шести этапах военно-спортивных игр ребят ждали испытания на ловкость и скорость. При подготовке заданий Евгений Кобелев опробовал их на себе. Пробовалась на себе нашим коллективом физического воспитания, с моим коллегой. Все опробовалось. В первую очередь старались выбирать конкурсы, которые будут интересны ребятам и, конечно, которые не будут так травмоопасны. Этап игры под названием «Рота подъем» проверяла, насколько слаженно умеют ребята действовать в команде. В считанные секунды участники должны были одеть своего капитана в армейскую форму. Самым необычным заданием можно назвать боевой завтрак, смысл которого заключался в том, чтобы как можно быстрее очистить картошку от мундира. По мнению капитана команды Политехнического колледжа, в этом этапе были недочеты. Конкурс чистка картошки. Как вам? Картошки? Желательно хотели, чтобы она была горячая, но у нас были и так заряженные сердца и руки. Самый романтичный этап в военных играх – задание офицеры. Капитаны команд на скорости одевали военную форму, ведь офицера ждет юная девушка на вальс. Ребята с легкостью справились с этим заданием и закружили своих партнерш. Судейский состав военно-спортивных игр заставлял ребят понервничать, так как оценки им выставляли глава администрации Керчи Владимир Подлепенцев, начальник МЧС Керчи Петр Панасецкий и военком Александр Королев. В результате упорной борьбы победителем стал Политехнический колледж, набравший 64 балла. Капитан команды победительницы Виктор Жилин уверен в том, что для успеха соперникам не хватило подготовки. Как оцениваете выступление других команд? Другие команды, они тоже старались, я в этом 100% уверен, но им не хватало подготовки. И если бы они заранее готовились, я думаю, они заняли бы и не только первое место, они бы и везде могли занять первое место. Боевой дух участников соревнований поддерживали зрители, которые подготовили кричалки и баннера с названием своих команд. Зрительская поддержка это мне сама больше всего из всего понравилось, потому что они заряжали нас боевым духом. Евгения Щербинина, Николай Пыр, специально для Кершной ТВ.